Las llamativas terrazas gastronómicas que dan vida a las callejuelas y bulevares europeos no están tan distantes de Guayaquil. Aunque a la luz de los hechos, la incorporación de estos sitios avanza de a poco, haciendo frente a las restricciones que van surgiendo ante la evolución de la pandemia, sobre todo en la principal arteria de la ciudad, la Avenida 9 de Octubre, donde cerca de una decena de negocios se ha sumado a una iniciativa que lanzó el municipio y la empresa privada. Esto hace cinco meses, para impulsar una nueva ordenanza para la instalación de mesas y sillas en espacios públicos. Otros se han ido sumando por su cuenta, tras la gestión de permisos y selección de mobiliario acorde al catálogo establecido por el Consejo Cantonal. Por eso de que las nuevas incorporaciones contribuyan al ornato del puerto principal. ¿Cuáles son las ventajas de esta iniciativa? Bueno, la gente pasa, ¿no? Y como este tema se ha hecho ya peatonal, ¿no? Ya se quedan bien, entonces como que les interesa y entran. Entonces sí, sí podría ser como una ventaja. Bueno, en lo que es cuestión de la isla, pues para qué, sí, sí nos ha ayudado bastante. Porque como a veces se nos llena también la parte de adentro del local, porque no nos permiten todo el aforo, entonces esta parte de aquí nos ayuda bastante para para el servicio a los clientes. Eh, no había, las ventas estaban súper bajas, la gente como que le da un poco de recelo, ¿no? Entrar a comer a lugares públicos y todo, pero poco a poco se ha venido reactivando, ¿no? Tomando también las medidas de seguridad y todo eso. ¿Qué opinan los clientes? Vine a disfrutar con mi novio, a comer aquí al aire libre. Bueno, esto de aquí es nuevo, pero a partir de que ahora se reactivó todo esto, que se reactiva un poco el turismo, eh, está bueno que, que se dé esto de aquí, que se coma al aire libre. Es positivo el que se aperturen estos espacios al público. Quizás un poco hacer énfasis en la seguridad de parte del, de los locales privados, pero en general todo bien. En época de distanciamiento social por la COVID-19, las terrazas gastronómicas también representan nuevas oportunidades para negocios como el de María del Carmen que se encuentra en gestiones para sumarse a la iniciativa. Sí, como pueden mirar, el espacio es muy pequeño para prestar el servicio en la parte de, del fondo. Eh, ahorita se nos ha mermado porque, porque no vendemos el chocolate, que tenemos una tradición de un chocolate de ambato, tradicional de ambato, entonces sería muy bueno para nosotros poder brindar el servicio afuera. Se trata de un cuerpo legal que evoluciona rápidamente y que a día de hoy va para su tercera reforma. En parte porque va incorporando nuevos modelos de negocios, como fuentes de soda, pastelerías y heladerías. A partir del mes de junio se lanza como una legislación cantonal de avanzada para posibilitar el uso de la vía pública sin tener que pagar por eso, ¿verdad? Hoy, hasta, hasta antes de eh, la creación de esta ordenanza se podía, pero había que pagar un tributo, una tasa y había condiciones muy estrictas, ¿verdad? Esta ordenanza lo que hace es flexibilizar las condiciones para que cada vez más emprendimientos puedan usar en buen sentido, el espacio de la vía pública y darle eh, la oportunidad de generar, por ejemplo, en lugares como la calle 9 de octubre, esa sensación de bulevar. Pero para que esta nueva apuesta sea exitosa, hace falta que una serie de factores confluyan. Uno en especial. Más vigilancia, porque lo, lo, los muchachos por aquí de la calle molestan demasiado a la gente. El tema de seguridad, bastante complicado, porque si se, ahorita se ha incrementado, los chicos pues que piden sobre todo, aquí es una pelea diaria con ellos, que ellos se arriman sin el tapabocas. Sí tenemos un poquito de incomodidad, ya que hay personas de la calle que vienen a pedir dinero, o a veces ponemos una persona aquí afuera, para que esté chequeando un poco. Hay una mesa que se programa más seguridad que está preocupado del tema y hemos empezado por mejorar toda la iluminación de la calle 9 de octubre. Nuestra Corporación para la Seguridad Ciudadana, que ya funcionaba con el ECO 911, se convierte en el 911 Guayaquil. Eh, tiene también un número importante de cámaras eh, que apuntan a la calle 9 de octubre, algunas de sus transversales para tratar de documentar todo lo que allí está pasando. Y hay una presencia policial, de hecho hay una unidad que está ahí acantonada, que es la policía turística, allí y en el malecón. También otras condiciones, como menciona la urbanista Marta Gómez. Eh, considero que hay ciertas características que deben cumplir estos espacios para convertirse en exitosos, tales como la accesibilidad para todas las personas, eh, el confort térmico, que significa crear espacios eh, de sombra, que sean agradables para que las personas puedan permanecer en ellos. Estos espacios de sombra se pueden generar a través de cubiertas, pérgolas, sombrillas, vegetación. Además, eh, debe existir una apropiada ventilación natural. 
Eh, otro punto importante a considerar es eh, las medidas de bioseguridad, entre ellas el distanciamiento social, lo que implica en el caso de estos espacios que estén claramente eh, delimitadas las zonas de los comensales y también de la circulación peatonal. Sin contar con una mayor circulación de personas en espacios como la avenida 9 de octubre, un tema frenado de momento por lo que algunos llaman la segunda ola de la pandemia. Con esto que sucedió la segunda, por decir, la segunda oleada de, de contagiados, ahorita está, lo, el negocio no está al, al 50%, o sea, está un 40%. Los emprendedores de esta nueva modalidad de atención saben que en el camino tienen una pandemia al frente. Aún así están dispuestos a seguir y seguros que, tarde o temprano, con mucho esfuerzo, todos irán para adelante.